ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സ് നോയിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളുടെയോ പേരുകളോ അതൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെത്തി ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു പാലസിൻ്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ആ പാലസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആവും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം പ്ലാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് ഈ പ്ലാൻസും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്ലാൻസിൻ്റെ നെയിം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെടിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ചെടിയുടെയാണോ പേര് അറിയേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ആക്കിയിടാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോരുത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ആ സെർച്ചിൻ്റെ സൈൻ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജസും അതിൻ്റെ പേരുകളും കിട്ടും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ നെയിംസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് സെയിം പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ആ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രാഞ്ചിയുടെ പിക്ചറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലവർ ഇല്ല പക്ഷേ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഹൈഡ്രാഞ്ചിയാസ് അതിൻ്റെ നെയിംസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെടീൻ്റെ പേരുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ പേര് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താണോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ബൈ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആവും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുണ്ട് ഓരോ പ്ലാൻസും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേരുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അറിയത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേരുകളൊക്കെ എല്ലാമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറേ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒര